Marina Micheli, benvenuta. Grazie. Tu sei Angel Investor di Accelerab, ma soprattutto hai una grande esperienza televisiva e sei molto ferrata nel settore delle televendite. Sì. Ed io di questo vorrei parlare con te, di come le televendite sono nel tempo cambiate, come si sono evolute. Ma le televendite come la società si è evoluta chiaramente nel, nel tempo e hanno seguito comunque i cambiamenti della nostra, della nostra era, eh, chiaramente anche dal punto di vista tecnologico. Sicuramente le televendite oggi non sono più le televendite delle nostre mamme, se le televendite oggi fossero delle televendite urlate come quelle che tutti un po' ricordiamo, sicuramente il telespettatore scapperebbe via. Però... Uh, il fascino della televendita laddove c'è un expert ferrato, sapiente, affidabile e una dimostrazione è fatta bene e c'è un buono storytelling, il telespettatore continua ancora oggi a restare incollato davanti alla televisione e ad effettuare l'acquisto. Sicuramente però oggi le televendite sono cambiate perché grazie alla tecnologia certo. eh, non abbiamo più televendite soltanto nella televisione, bensì le televendite oggi le troviamo sui social, le troviamo online e il telespettatore, l'utente è sempre più dinamico e interattivo perché comunque ama interloquire direttamente con sì, l'expert sì. piuttosto che con l'influencer di di turno, è diventato un vero intrattenimento al punto tale che è stato coniato dall'inglese un, un nuovo concept che è appunto shopping entertainment. Ah, ecco no? appunto, e quindi mi, mi sembra di capire che le televendite, ovvero lo shopping ent entertainment, diventeranno sempre più digitali. Sì, eh, il dato di fatto è che soprattutto in questi ultimi anni, ma a partire dal periodo del Covid e nei periodi successivi, tutte quelle che erano le tendenze già che erano nell'aria, che erano in atto, hanno subito una velocissima accelerazione. Certo. Se Ricordiamo purtroppo tutti che eravamo confinati nelle nostre case, eh, limitati nei movimenti ma anche limitati nel poter fare acquisti e il, la digitalizzazione in questo ci ha aiutato e ha aiutato anche i più scettici perché anche coloro che fino a quel momento non avevano effettuato acquisti a distanza in un modo o in un altro hanno deciso di eh, provare a fare un acquisto in televisione piuttosto che dai social, online, direttamente, no? online direttamente. scoprendo un mondo tra sì, l'altro assolutamente <ride> senti il passo successivo rispetto al metaverso quindi le televendite e il metaverso cosa accadrà? Nel metaverso sicuramente le televendite cambieranno ancora sì. perché tutti fra un po' di anni possederemo quella che sarà una televisione connessa direttamente a internet per cui possiamo immaginarci una televendita nel metaverso seduti comodamente nel nostro salotto e eh, avremo una realtà aumentata e immersiva grazie ad un visore che ci permetterà di fare acquisti attraverso il nostro avatar che si muoverà in tutta tranquillità all'interno di store digitali del nostro brand preferito. Immaginiamoci che so, se vogliamo acquistare una bicicletta potremo farlo direttamente nel metaverso e provare la bicicletta ecco, direttamente con il nostro avatar. Quindi che sarà so, interattiva, un... è come stare in un negozio, proveremo la bicicletta piuttosto che un bracciale, un orologio. E avremo la sensazione di essere assolutamente lì, eh, immersi all'interno di questo negozio in cui ci muoveremo tranquillamente e faremo le nostre scelte, il nostro avatar potrà anche eh, provarsi degli outfit e valutare se gli stanno bene o meno. Diciamo che quindi rispetto a quello che è il mondo virtuale, lo shopping online al quale ormai ci siamo abituati, ci sarà in più la componente emotiva, anche in questo caso emozionale, perché io avrò il gusto di andare sì, su quella bicicletta, sì. avrò il piacere di indossare sì, quel sì. bracciale o quell'abito e vedere come mi sta. Sì, 
significa che appunto saremo assolutamente immersi nella realtà che andremo a vivere, ci sembrerà proprio di stare in un vero e proprio negozio, ma saremo invece comodamente seduti a casa nostra e un commesso virtuale con un'intelligenza artificiale ci condurrà e farà da expert in questo caso nel raccontare le particolarità del prodotto. Questo che ci sembra che sia un futuro tanto sì. lontano non lo è, perché grandi brand già oggi stanno investendo e fa stanno facendo prove nel metaverso pronto di, di vendita. Eh, si conta che nel 2024 nel metaverso verranno investite cifre tipo 800 miliardi di dollari, quindi insomma, Però, insomma. Eh, le cifre cominciano a essere assolutamente considerevoli, per cui il metaverso è già oggi. Il metaverso è oggi, grazie Marina, grazie. grazie.